দুষ্কৃতিকারীরা কেউ ছাড় পাবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী নুসরাতের পরিবারকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস নুসরাত হত্যার পরিকল্পনা হয় জেলখানা থেকেই দায় স্বীকার করে নুর ও শামীমের জবানবন্দি কাউন্সিলর মাকসুদ পাঁচ দিনের রিমান্ডে এবং বকেয়া পরিষদ সহ নয় দফা দাবিতে আবারও রাজপথে পাটকল শ্রমিকরা সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ স্বাগত এশিয়া নিউজে সাথে আছি আমরা দুজন আমি প্রিয়াঙ্কা বুশরা এবং একই সাথে আমি আসান হাবিব শুনছিলেন সংবাদ শুনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো সংবাদে ফেনীর নুসরাত হত্যার সঙ্গে জড়িত কেউ ছাড় পাবে না বলে আবারও হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে নুসরাতের বাবা মা ও দুই ভাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী তাদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন এর আগে সকালে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে যান নুসরাতের পরিবার ফেনী সোনাগাজির মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার দায় স্বীকার করে একশো চৌষট্টি ধারার জবানবন্দি দিয়েছে মামলার প্রধান আসামি নুরুদ্দিন ও শাহাদাত হোসেন শামীম রোববার জ্যেষ্ঠ বিচারক হাকিম জাকির হোসাইনের আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় তারা রাত পৌনে একটায় জবানবন্দি শেষ হয় জবানবন্দিতে নূর বলেন এপ্রিলের এক ও তিন তারিখ কারাগারে আটক মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোলার সঙ্গে দেখা করেন তিনি সেখানে অধ্যক্ষের পরামর্শ নুসরাতের পায়ে আগুন দেওয়া হয় এদিকে এ হত্যা মামলার আরেক আসামি কাউন্সিলর মাকসুদ আলমের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত এছাড়া সোনাগাজী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুজাম্মেল হোসেনের বিরুদ্ধে আইসিটি আইনে মামলা করা হয়েছে বকেয়া পরিষদ ও মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সহ নয় দফা দাবিতে আজ থেকে আবারও ধর্মঘট শুরু করেছেন রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকরা বকেয়া পরিষদ সহ নয় দফা দাবিতে টানা ছিয়াত্তর ঘন্টা ধর্মঘট চলবে শ্রমিকরা জানান প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে শ্রমিক ক্রেতারা বলছেন তাদের ছয় থেকে দশ সপ্তাহের মজুরি বকেয়া রয়েছে এর আগে প্রথম ও দ্বিতীয় দফা আন্দোলনের পরও বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে দাবি মেনে নেওয়ার বিষয়ে কোনো সুরাহা হয়নি এমন পরিস্থিতিতে কঠোর আন্দোলন ছাড়া দাবি আদায় সম্ভব নয় বলে মনে করছেন পাটকল শ্রমিক নেতারা বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী সুবি নন্দী গুরুতর অসুস্থ হয়ে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে অবস্থার অবনতি হতে থাকলে তাকে গত রাত এগারোটার দিকে সিএমএইচে নেওয়া হয় প্রথমে জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হলে হার্ট অ্যাটাক হয় তারপর দ্রুত তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় চিকিৎসকরা বলেন তাকে বাহাত্তর ঘন্টা নিবি পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে শুক্রবার সিলেটে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন রাতে ট্রেনে ফেরার পথে তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায় পরে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ট্রেন থামিয়ে তাকে সিএমএইচে নেওয়া হয় একটা সময় বেশ জাঁকজমকভাবে এদেশে পালন করা হতো হাল খাতা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে আগের বছরের হিসেব চুকিয়ে নতুন খাতায় হিসেব শুরু করতেন ব্যবসায়ীরা এ উপলক্ষে গ্রাহক ও ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করাতেন ব্যবসায়ীরা আর আগের বছরের দেনা পাওনা বুঝিয়ে দিত গ্রাহকরা তবে কালের বিবর্তনে এখন হারিয়ে গেছে সেই সংস্কৃতি বাংলা নববর্ষের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে আছে হালখাতার নাম হালখাতায় বছরের শেষ দিনে ব্যবসায়ীদের পাওনা ও বকেয়া বুঝিয়ে দেন গ্রাহকরা আর বছরের প্রথম দিনে গ্রাহকদের মিষ্টিমুখ করান ব্যবসায়ীরা নতুন বছরে নতুন হিসেবের খাতা খোলারও রীতি রয়েছে এই জন্য এই সময় বাজারে হিসেব খাতার বিক্রি বেড়ে যায় হালখাতায় গ্রাহকদের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হতো এক সময়। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে হারিয়ে যেতে বসেছে এসব রীতি দিনে দিনে কমে আসছে হালখাতার জৌলস হারিয়ে যেতে বসেছে ঐতিহ্য আমাদের যে হালখাতা এটা চির চরিত্র নিয়ম হিসেবে আমরা এখনো পালন করছি এখন মোটামুটি আমাদের হালখাতা চলে না টাকা পয়সা আসে না আগে মানুষ যেমন ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে প্রেসে কাঠ সাপাই তৈরি করত তেমন নাই আর কি এখন চলে মোটামুটি আগের মতো না হালখাতার এই ঐতিহ্য জৈল সারানোর জন্য গবেষকরা দায়ী করছেন অতিমাত্রায় প্রযুক্তির আসক্তিকে এখন মানুষ জমিদারদের বা যারা ধনাঢ্য তাদের কাছে খুব একটা যায় না ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও 
जेखने व्यवसायिक केंद्र जो से कारण ता हल्का थोड़ा आगे तुलना अनेक कम कर ग्रामीण ऐतिह्य हल्का थार प्रवणता किसी कमे जा हालखतार ओतिज्य धरे रखते व्यवसायी ग्राहक और संश्लिष्ट और आंतरिक हार परामर्श दी विशेषज्ञ रिहत महमूद एशियन टेलीविसन रत्ना बटमूल बर्षवरण अनुष्ठने बोमा हमलार दायर विस्फोरक मामला झूले आ दीर्घ अठारो बचर आईनजीवी समय मत सी हाजिर ना हवाय आलोचित मामला गति हारिए उच्च आदालते शुरानी अपेक्षा रही है हत्या मामला विस्तारित लाइजल इसलम रिपोर्टे साल चौदह एप्रिल बांगला चौदहश आठ सन पहला बैशाख रमनार बटमूले चल रही बर्षवरण अनुष्ठान क्योंकि हटात बिकट विस्फोरण जंगी बोमा हमलार से नृशंसत प्राण हरान दस जन ओ दिन सकाले कान्न बेदनार्त तो हो उठे पुरो देश तब समय पाला बदले जान सबकि फिके अने भूले गेन से दिन भयतार कथा और ए कारण एखो मामला झुलसे आदालते रमनार बटमूले बोमा हमलार घटन मोट दो मामला एक विस्फोरक आईने और अन्य हत्या मामला क्योंकि शुरू थे मामला नहीं चले नाना टाना हेचड़ा मामला दायर सत बचर पर दुहजार आठ साल उन्त्रिस नवेम्बरे दो मामलार ही चार्जशीट देखने आसामी जंगी संगठन हरकतुल जिहद नेता मुफ्ती हान्नान सह चौद जन निम्न आदालते हत्या मामला शेष हम एखो विस्फोरक मामला झुले रही है से स्थमित पुलिस की चेष्टा कर समन जा सर्वोच्च शि निश्चित कर ब्रिटिश हाई कमिशनर अनुर चौधर ओपर बोमा हमलार घटन दायर कर मामल एर ही मध्य फाँसी कार्यकर हो मामला दुटर प्रधान आसामी मुफ्ती हान्नान लाइजुल इसलम एशियन टेलीविसन ढाका नानाजुन मध्य दिए बांगला बचर के बरण कर गुलशन हेल्थ क्लाबर पक्ष अनुष्ठने अंश नहीं एशियन टेलीविसन चेयरमैन आलहज हारन रशीद सी आई पी बर्तमान सरकार नेतृत्व देश के आईन श्रृंखला परिस्थिति भलो थकाय देश जुड़े उत्साह व्यंजक परेशे पालित तो हो पहला बैशाख और सैफुल इसलम नयन प्रति बचर न्याय एबारो बांगला नतून बचर के बरण करते अनुष्ठान आयोजन करे गुलशन हेल्थ क्लाब अनुष्ठने विशेष अतिथिर बक्तव्य एशियन टेलीविसन चेयरमैन आलहज हारन रशीद सी आई पी बन देश में आईन श्रृंखला परिस्थिति भलो थकाय मानुष निश्चिन्त बसवरण उत्सव पालन करते हिंदू मुसलमान ख्रीस्टान सब एक साथ 
সারা বিশ্বে পালন হইতেছে আজকে কোন হিংসা নাই সবই মিলে আমরা পহেলা বৈশাখ আনন্দ করব বাংলা নববর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বর্ণনা তুলে ধরে তিনি আরো বলেন বৈশাখের এই আনন্দ একদিনের শেষ হওয়ার নয় পয়লা বৈশাখটা যেমন আসে সেগুলো চলে যায় একদিনের জন্য এটাকে তিন দিন করার জন্য মানে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি আকুল আবেদন জানাবো পয়লা বৈশাখ তিন দিন আমরা উদ্যোগ করব। নববর্ষকে বরণ করে নেয়ার এমন অনুষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ুক দেশ জুড়ে অনুষ্ঠানে এমন প্রত্যাশার কথা জানান আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি শোষণের থেকে মুক্ত হয়ে আমরা একটা স্বাধীনতা পেয়েছি পতাকা পেয়েছি দেশ পেয়েছি সারা বিশ্বে একটি মর্যাদা পেয়েছি আমরা ভবিষ্যতে সারা বিশ্বের ভিতরে একটি মডেল দিই হেলথ ক্লাবের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে সমস্ত সদস্যদেরকে পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সাইফুল ইসলাম নয় এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা নিচে শ্রেণী সিকিউরিটির সংবাদ বিরতি সংবাদে ফিরে এসে থাকছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সফিল হত্যা মামলায় তিন জনের फांसी আট জন খালাস সেন্ট্রি সিকিউরিটি সংবাদ বিউটি শেষে আবার স্বাগত এসে নিউজে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি আসান হাবিব এবং একই সাথে আমি প্রিয়াঙ্কা বুশা জমকালো আয়োজনে চোদ্দতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পালন করল উৎস রমনা পার্ক গতকাল বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি বশির আমা এ সময় বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির মঞ্জু তালাশ মাহমুদ সাহেব আলী রাজ ও আব্দুল বারেক ঢালি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সিদ্দিক চৌধুরী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড এ কে এম শফিউল ইসলাম লিলন হত্যা মামলায় তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে রাজশাহী দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক অনুপ কুমার এ রায় দেন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তরা হলেন আব্দুল সালাম পিন্টু সবুজ ও আরিফুল ইসলাম বাণিক এদের মধ্যে সবুজ পলাতক বাকি দুজন রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন পিন্টু ও মানিক যুব দলের নেতা মামলার বাকি আট আসামি বেকসুর খালাস পেয়েছেন দু হাজার সালের পনেরোই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন চোদ্দোপা এলাকায় নিজ বাড়ির সামনে কপিয়ে হত্যা করা হয় অধ্যাপক শফিউলকে শেঠ প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংবাদ পাহাড়ে মারমা সম্প্রদায়ের সাংগ্রাই উৎসবকে ঘিরে খাগড়াছড়ি প্রতিটি জনপদে বসেছে প্রাণের মেলা সাংগ্রাই উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সপ্তাহব্যাপী এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে মারমা ত্রিপুরা চাকমা পাহাড়ি বাঙালি সবাই রঙিন পোশাকে সেজে নেচে গিয়ে উল্লাসে মেতে ওঠেন বিপ্লব তালুকদার ও আলমগীর মানিকের তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন কাজী মাহফুজুল হক নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে পাহাড়ে পালিত হচ্ছে মারমা সম্প্রদায়ের বৃহত্তম উৎসব সাংগ্রাই এ সময় মারমা তরুণ তরুণীরা মেতে ওঠে উৎসবের অন্যতম অনুষঙ্গ জলকেলিতে এছাড়া ভ্যান গাড়িতে চড়ে ঐতিহ্যবাহী ছাতা মাথায় নেচে গিয়ে আনন্দ উল্লাস করছে তারা মারমা সম্প্রদায়ের প্রাণীর এই উৎসব ঘিরে র্যালির আয়োজন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ সাংগ্রাই উৎসব সম্প্রীতির মেলবন্ধন দৃঢ়করণে এক অনন্য দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন এই জনপদের মানুষ নতুন বছরে আমাদের সকলের প্রত্যাশা পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি এবং স্মৃতিশীল প্রতিষ্ঠিত হোক কাউখালি বিলে ছুরি রাঙ্গাবাড়ি সদর নাইনাচক থেকে 
আমরা মারমা সমাজরা তরুণ তরুণীরা আজকের এই জল উৎসবে অংশগ্রহণ করব বলে আমি বিশ্বাস করি সম্প্রদায় সম্প্রীতিকে বজায় রেখে এবং মুক্তিযুদ্ধ যাত্রাকে বুকে ধারণ করে আমরা খাগাছড়ি সমৃদ্ধির খাগাছড়ি গর্ব এটা আমাদের প্রত্যাশা সামাজিক এই উৎসবের মাধ্যমে পাহাড়ের মানুষ পুরনো বছরের সকল দুঃখ কষ্টগুলো ভুলে গিয়ে বরণ করছে নতুন বছরকে কাজী মাহফুজুল হক এশিয়ান টেলিভিশন চট্টগ্রাম এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ উত্তর ইউরোপের দেশ ফিনল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে দেশটির বামপন্থী রাজনৈতিক দল সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি স্থানীয় সময় রোববার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সর্বোচ্চ সতেরো দশমিক সাত শতাংশ ভোট পেয়েছে দলটি নিকটতম প্রতিবন্ধী অভিবিধ্যাসী দল উগ্র ডানপন্থী ফিনস পার্টি পেয়েছে সতেরো দশমিক পাঁচ শতাংশ ভোট বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী জুহা সিপিলার পেয়েছেন তেরো দশমিক আট শতাংশ ভোট দুইশো আসনের পার্লামেন্টে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি পেয়েছে চল্লিশটি আসন ফিনস পার্টি পেয়েছে উনচল্লিশটি গত বিশ বছরে এই প্রথম কোন বাম নেতাকে রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে পেতে যাচ্ছে ফিনল্যান্ড শেষ করবো এশিয়া নিউজ পার্টি তার আগে সংবাদ শোনগুলো জানিয়ে দেবো আরো একবার দুষ্কৃতিকারীরা কেউ ছাড় পাবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী নুসরাতের পরিবারকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস নুসরাত হত্যার পরিকল্পনা হয় জেলখানা থেকে দায় স্বীকার করে নু ও শামীমের জবানবন্দি কাউন্সিলর মাকসুদ পাঁচ দিনের রিমান্ডে এবং বকেয়া পরিষদ সহ নয় দফা দাবিতে আবার রাজপথে পাটকল শ্রমিকরা সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ এশিয়া নিউজ এ পর্যন্তই পরের সঙ্গে বিকেল পাঁচটায় এতক্ষণ সঙ্গে থাকবার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে